Salve, salve galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para mais um de nossos vídeos e hoje eu gostaria de dar continuidade naquele vídeo que eu estava falando sobre um teólogo, Robert Charles Sproul, que escreveu um livro chamado Somos Todos Teólogos, Introdução à Teologia Sistemática. Na última videoaula eu fiz uma divisão, ou uma tripartição, entre três ramos do conhecimento da teologia. O primeiro ramo seria uma teologia histórica, o segundo ramo seria uma teologia, uma teologia ah, bíblica e o terceiro ramo seria uma teologia sistemática. E aí eu gostaria de dar continuidade àquilo que o autor apresenta para nós. O autor vai fazer uma repartição entre a revelação natural e a revelação ah, especial. O que seria a revelação natural? A revelação natural é aquela que é dada eminentemente para o ser humano. Como que essa revelação se dá? Ela se dá na natureza, porque através da contemplação nós conseguimos ver o poder e as coisas invisíveis de Deus. É essa a afirmação de Romanos. Então, a natureza proclama a glória de Deus. Céus e terras declaram que existe um Criador. Um biólogo, ao olhar o sistema de desenvolvimento de uma gestação, olha para aquilo abismado e diz é necessário que exista, de alguma maneira, uma mente inteligente por trás disso, porque a natureza me aponta que se eu, eu teria que unir muitos acasos nessa história da humanidade, né, para conseguir chegar a essa possibilidade. Então quando nós olhamos o poder da luz do sol, quando nós olhamos as estações, quando nós nos deparamos com o elemento da natureza, seja um vulcão, seja uma tempestade, seja uma enchente, nós olhamos para aquilo e dizemos, há um poder grandioso, há algo de misterioso nisso, há algo que eu não consigo ver ao mesmo tempo que me, que me leva a, a, a pensar em algo maior. Eu assisti uma, um debate entre o John, John Lennox ou John Knox, não lembro, é um matemático de Harvard, e ele debatia com o Richard Dawkins, escritor de Deus um Delírio, e um, em um determinado momento das duas horas de debates que eles tiveram, dois doutores fenomenais, espetacular, esse debate tem aqui no YouTube, disponível e legendado, em um determinado momento Dawkins diz assim, eu até sinto a vontade de, quando eu olho para a natureza, de atribuir essa magnitude, essa grandeza a um criador. Mas aí ele diz, mas me falta evidências, né? porque ele é um cientista. E isso é interessantíssimo, porque é isso que o teólogo está dizendo. Existe uma revelação natural, existe algo que está dado para o homem na natureza. Mas a revelação natural ela também acontece através da nossa própria consciência. Isso significa que existe um DNA de Deus posto dentro do ser humano. Existe uma consciência, existe uma conscientização. Né? Em que momento foi dada essa consciência? Em que momento foi dada essa racionalidade? Em que momento foi dada é, essa capacidade de reflexão, de reflexão sobre a morte, de reflexão sobre a existência, de reflexão sobre questionamentos como por que eu estou aqui, da onde eu vim, para onde eu vou? Isso daí é a imagem de Deus ou a imagem da criação de Deus posto posta em nós, que é justamente a própria consciência, vamos dizer assim, a razão. Então nós temos duas evidências da existência de Deus, que seria a própria natureza que demonstra isso, e a nossa própria consciência, a nossa própria existência. Ele vai dizer sobre uma revelação especial, e aí ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é a afirmação que ele está dizendo? Existe uma revelação que é uma revelação especial. Onde se encontra essa revelação especial? No Antigo Testamento ela se encontrava na boca dos profetas. No Novo Testamento ela se encontrou na boca dos apóstolos. E agora, em algum momento, essa revelação ela foi encarnada 
plenamente no Deus encarnado, no Logos, na razão, na racionalidade, na inteligência, na palavra absoluta que foi encarnada na pessoa do Cristo amado a quem morreu por nós e caminhou por essas terras. Agora, a revelação especial ela se deu por intermédio dos apóstolos. E nesse exato momento, a revelação especial ela se encontra dada de acordo com as escrituras sagradas. Esse cânon que historicamente, socialmente, culturalmente foi levantado epistemologicamente através dos teólogos e profetas e pessoas dentro da igreja que de alguma forma tinham um amor e um zelo por essa, por essa literatura resolveram uh, apresentar diante da humanidade como a, uma inspiração divina de alguma forma. Né? Então ele vai dizer o seguinte... O propósito da teologia não é satisfazer o nosso intelecto, e sim nos instruir nos caminhos de Deus. Se você quer fazer teologia, a teologia necessariamente deve orientá-lo a caminhar pelo caminho do divino. Não podemos vê-lo com nossos olhos, mas podemos conhecê-lo por meio de revelação. E é por isso que eu acho tão importante a pós-modernidade para o momento no qual nós vivemos. Porque a modernidade é um chute na bunda da teologia. Em última instância, a modernidade é um chute na bunda da espiritualidade e da religiosidade humana. A pós-modernidade, com conceitos como o conceito de revelação, traz a possibilidade novamente do espiritual e da religiosidade ou da espiritualidade para dentro do debate, inclusive dos debates acadêmicos. É por isso que eu acho tão importante a pós-modernidade para a nossa sociedade. Ele vai dizer, toda verdade é dependente da obra de revelação de Deus. Deus é a origem da verdade. Toda a verdade ela emana, ela sai de alguma maneira de Deus. Assim como o amor, se a gente for pensar. Né? Todo amor que existe, existe como uma derivação de Deus. Porque o único, aquele que é amor, aquele que é a verdade, é Deus. Ele vai dizer, se tais coisas não fossem colocadas sob a luz, até a visão mais acurada das pessoas seria inadequada para percebê-las. De maneira semelhante, disse Agostinho, a luz da revelação divina é necessária para que saibamos qualquer verdade. E aqui nós temos algo importante, porque ele está trazendo a premissa de que a própria possibilidade de verdade, de amor, a própria possibilidade de conhecimento sobre Deus, ela é graça. Ela é um favor imerecido do Criador em relação a nós. Qualquer pessoa que tenha visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz e do sol. Olha que, que aforismo lindo, né? Qualquer pessoa que tenha visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas da luz e do sol e aí ele responde dizendo que aqueles que também não têm a visão física também podem caminhar por essa natureza não com as nossas vistas mas com a nossa consciência com os nossos relacionamentos com os nossos afetos com os nossos sentimentos uh, conteúdo é de um tipo geral ou seja não nos dá os detalhes sobre a obra de Deus na história da redenção. Sobre isso ele está dizendo da revelação natural. Seu conteúdo é de um tipo geral. A revelação natural ela é um tipo geral. Ou seja, ela não nos dá os detalhes sobre a obra de Deus na história da redenção. Já a revelação espiritual ou a revelação especial, que é a Bíblia, dá muito mais informações detalhadas sobre a obra e o plano de Deus. Ele vai dizer, a revelação de Deus que vem por meio da natureza é a que nós chamamos de revelação 
natural. É por isso que nossa consciência e nossa racionalidade se encaixam ainda na revelação natural, porque nós somos participantes e criaturas da natureza de Deus. É, ele vai dizer, não vemos o Deus invisível, mas vemos realmente o mundo visível. E isso traz para nós a revelação de Deus. Depois ele vai fazer uma distinção entre a revelação mediata e a revelação imediata. Aquilo que media a revelação de Deus é a natureza. A revelação geral ela é imediata, é a expressão usada para descrever outra maneira pela qual Deus revela-se a si mesmo para nós. A revelação geral imediata é a expressão usada para descrever outra maneira pela qual Deus revela-se a si para nós. E aí eu parei especificamente aqui nos meus, nos meus resumos no capítulo 5, que eu pretendo dar continuidade na próxima videoaula, que vai falar sobre a inspiração e a autoridade da Bíblia ou a inspiração e a autoridade das escrituras sagradas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, espero que esse vídeo tenha de alguma forma clareado algumas coisas na sua cabeça. Não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no canal, não se esqueça de fazer o seu comentário abaixo, divulgar, compartilhar com seus amigos e é isso aí. Até o próximo Pinceladas do Saber, é hora de dar 